vita di tu la mondo sarà aperta Angelina Angelina da bene della miseria tu ne so amore me ne fa bella jalousie Angelina Angelina da bella bella Angelina Ti voglio bene, 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 ti voglio Aujourd'hui, chez l'homme heureux, j'ai marié ma fille bien-aimée, Angelina, euh... et j'ai donné la main à son époux. Oui, c'est la seule affaire qu'il va avoir de toi. Euh, quand même. <rire> Elle voulait me faire la cour, mais j'ai dit, attends ton tour, Angelina. Angelina, Merci, la belle, belle Angelina. Je voulais la sauver, mais c'est elle qui a fugé. Et Angelina, c'est comme ça. Tony Potenza mariait sa fille. Tout le monde était là, mais tout le monde aurait voulu se voir ailleurs. J'étais pris entre ma loyauté envers Jimmy et le respect que je devais à Giuseppe. Sapevo che non era un regge. Tu vuoi fermare? A morire. Che cosa fai in questi momenti? Niente. On sorride a tutto il mondo, come se tutto allait bien. A posto. Eh, ma non è che tu è ancora sola? Beh, la sua femme che mi interessa, con Gino. Mi so sweet. Tu puoi essere assez vite, Nicky. Tu puoi essere ricco. Ah, eh. Oh, queste cose non si dicono a una donna, no? Eh, non è quello che volevo dire, eh? Se ero sposato con te, ti comprerei in regali. Ti <ride> prego, sono molto heureux. Allora, ci vuole, eh? Mm. Ciao. Ciao. Devo fare un scorreggio. Si jamais il parle des tapes, t'es pas au courant, hein? Senti, pour tout le respect pour Antonio, la sua fille, je voudrais être proprio un autre poste. Hé, hé, calme-toi, calme-toi, hein? Que tout andera bien. Andiamo, hein? On va lui présenter nos respects. Les restaurants que vous contrôlez à Montréal. Je n'ai qu'une parole. J. 
fumée. Dis-moi une chose. C'est toi qui as envoyé Niki chez Corto Ouais. Je t'ai dit, je voulais pas te voir sur les chandiers de la rive sud, non C'est pas ça que j'ai compris. Tu parlais d'un gâteau. Euh, <rire> Le gâteau, oui. on comprend toujours à l'envers. Hein? Hein? On comprend comme on, on veut. Monsieur Corto, il a travaillé toute sa vie. Il a une femme, il a trois enfants, une petite maison. Entre moi et toi, Corto, il n'a pas besoin de nous. OK, OK. On va oublier Corto. On oublie Corto. C'est fini. C'est fini, on oublie oui. Corto, on oublie ici, on oublie ça. Il faut oublier beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pepe. Attends de sobre. Salutez moi votre femme. Et non bébé de trop. Je vais avoir une copie de transcription. Quelle transcription L'écoute électronique. Appelle ton avocat. Je veux avoir une copie. Mm. Non, mon ne sort pas. Encore à Is the tape. Regarde ici, tout le monde s'aime. Tout le monde s'embrasse. Et puis en même temps, j'ai jamais vu autant de monde saillir dans la même salle. Il y a juste toi, Rod. Je trouvais que tout le monde t'aime. Hein? Là, toutes les femmes sont après toi. Toutes sauf la tienne, bien sûr. Oh. <rire> Et toi, tu connais Frank? Mm -hmm. <rire> Tiens! Ah ben oui, ça, je reconnais les vieux boutons de Scarfo! <rire> je porte son habit aussi, cette dame. Oh, bon, 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 la bataille, vous voyez. Et au lieu de vous chicaner, pourquoi s'il ne présente pas une de tes filles? On va le marier une fois pour toutes. Regarde, c'est un beau garçon. Hé, hey, mes filles, mes filles, c'est pas des tartes. Regardez, c'est pas pas obligé un cœur à l'aimer, là, quand même. Là. Arrête ça, toi. Je te ferai pas le plaisir de gâcher ton petit party. Toi, Frank, des fois, là, t'as tout tellement fait courir. Hey, hey, C'est beau de vous voir. Oui, hein? Oui. Hey, Raj, ça veut te demander, là. Tu peux-tu dire à Sauvageau qui garde ses colis de Guédon dans son coin? Coup de bain. Les trois cas des annonces des journaux, c'est ses agences d'escorte. Il faut que tout ma business. Donnez, regarde-moi comme faut. Oui. Regarde ici, là. Si tu marquais Poche Canada et cette style, là, regarde dans le fond, là. Ben. Bon. Alors, comment vous voulez faire ça? Ben, j'aimerais ça commencer bientôt. Le printemps s'en vient, là, je vous ouvrirai ça avant l'été. Allez voir un architecte, peut-être vous faire le plan. Mon problème, c'est l'argent. L'argent, mais qu'est-ce que tu dis? Tu vas dans un restaurant avec euh, Vincenzo. L'argent vient faire quoi là-dedans? Il est profit. Il est profit? <rire> J'espère qu'il va en avoir beaucoup de profit. <rire> mais comment, comment on va séparer ça? <rire> Simple. Toi et Vincenzo. Vous remboursez le capital, tu peux donner un pourcentage à Jimmy, le reste va venir tout seul. Si Jimmy n'est pas content, ben, il vient me voir, on en discutera, puis on arrangera les affaires. Hein? Vous savez pourquoi on apprend le piano aux enfants quand ils sont très jeunes? Parce qu'ils ne posent pas de questions. Ils font leur gamme, leur ami face au lacido. Quand on est vu, on rationalise tout. Trop de questions. Le tempo passe, Nick. Bisogna stringere l'amicizia da te, Vincenzo. Non domandate per chi è così. Così è, così sia. Amen. Adesso andate a ballare, eh? Andate a divertirvi, eh? Faut commencer à apprendre à jouer du piano. Mm. 
Quattro pennine dopo. Anche Buono, buono. Faccio, faccio. Vedi, vedi. E che ci permette di andare a sapere come fissa il diavolo? Buono, parla. Buono, parla qua. Va di, di bazzende, di chandelle, di, di pacchi di toilette. Eh. Che è una figlia? Ah, ah c'è cotta. Mm. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Et pas un bébé dans neuf mois. <rire> On commence ce soir. Tu fais des copies. Excusez-moi, hein? Merci, dame. Ciao. Jimmy, ascoltami bene. Il cane non può mangiare il lupo. Il y a deux personnes qui avaient ça d'aimer. Deux. Moi puis toi. Comme c'est pour moi qui lui ai donné, il reste toi. Il y a l'avocat, la secrétaire d'avocat, le greffier de la cour, la secrétaire du juge, une vingtaine de copies au bureau de la sûreté. À 8 heures, Scarfo voulait une copie des transcriptions. Une heure plus tard, tu le rends compte, il sort avec une copie des mains. Il y a quelqu'un au mariage qui a donné ses astuces de transcription. C'est pas moi! Tu penses que c'est moi? <rire> Fuck you! Fuck you! Fuck you! Nikki, qu'est-ce que tu fais ici? T'es de vous parler. Nikki, il est 7 heures du matin, ça peut pas attendre. Sorry, hein, s'il vous plaît, c'est important. <coughs> bon, ok, rentre. Ah, c'est pas long. Qu'est-ce qu'ils ont dans les mains? De l'écoute électronique. Est-ce que je peux? C'est quoi le premier temps? Oui. Euh, non. Je sais pas. Faut que tu te prennes un avocat. Si j'ai le même que Jimmy? Non, je te le conseille pas. Ton avocat, il s'occupe de toi. 
Ou sinon, c'est souvent au plus fort la poche. <rire> Il voudra jamais. Nikki, c'est une accusation de meurtre au premier degré. Ça commence à être sérieux. Victoria. Je te jure sur la tête de la mère maman. Je n'ai pas tué Bob Greenwood. Des criminalistes, il y en a la tonne à Montréal. Si tu veux des noms, je peux t'en donner. Ce que je veux, c'est quelqu'un pour me conseiller. Oublie ça. Je ne suis pas criminaliste, puis euh, les crimes organisés, ben, je me tiens loin de ça. Ah, oh shit, c'est mon ex. Ben, je pense que je vais aller aux toilettes. Hein. Niki, ton manteau, s'il te plaît. C'est où? Au fond, à gauche. Salut, maman! Salut! Hé, hey, tête, tête, les bottes. T'es de bonne heure? Écoute, je vais t'expliquer mm -hmm. plus tard, OK? Hé, hey, tête, tête, tête. Tu me fais la bise. Et puis oublie pas de... Merci. Va serrer tes affaires dans ta chambre. Salut, mon gars. Salut, papa. Ouais. T'aurais pu m'appeler avant? Écoute, je rencontre un client tout à l'heure, là. Garde-le pour la journée, puis je vais le prendre pour la semaine, c'est tout. Pierre, cet enfant-là, il a un père aussi. Écoute, là, je sais. T'as de la visite. Une copine qui est venue passer la soirée. Une copine. Mm -hmm. Bon, OK. Je viens chercher Jérémy demain soir, OK? Nikki! 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 Je vais que tu te présentes. Jérémy, t'es en haut. J'ai pas envie que... Maman! J'ai faim! C'est qui, lui? C'est un ami de maman. Il s'appelle Nicolas. Nicolas, je te présente Jérémy. Salut, cowboy. Salut. T'as pas mangé, toi? Papa me dit que t'allais me faire des crêpes. <rire> ah, c'est Nikki qui va le faire, parce que Nikki, lui aussi, a faim. C'est où la cuisine? Par là. Allez, cowboy. <rire> la tape, il l'a des mains. Je vais pas essayer de le convaincre que j'ai pas dit ça. Hey, ce qu'il faut, c'est pas un câble, hein? Il est tout courant que tu t'en vas en procès. Il bougera pas, il fera pas un move. Pourquoi t'appelles pas Carlo à New York? Mais disais que tes mots ont dépassé ta pensée. Trop tard. Ce qu'il faut, il est parti le rencontrer. Hey, Jimmy, pourquoi t'organises pas un sit down avec Gasco, là? Lui, là, tu comptes n'importe quelle bouchette, t'es pas dur à endormir, hein? L'autre jour, il m'a téléphoné. Je te bats dans le téléphone. Deux jours dans la forêt, mort de faim. <rire> Je me lève les yeux. Puis loin, 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 plus loin que loin. J'ai vu un petit restaurant. Quatre heures pour me rendre là. Je m'assois. Puis c'est là que j'ai vu Gringo. Qui? Gringo! <rire> il a appelé le kit, il est pas chez eux, j'ai laissé le message. Ah, c'est son cellulaire? Dominica Matina, qu'on a sous à maman. Ah, oh. Mais, il y avait son frère Gallo, lui, où... Lui, il faisait peur! <rire> Allô? Get your ass over here. Scarfo est parti à New York voir Carlo. Fuck. Jamais fallait que je dise ça. Ok, euh, j'arrive. Faut que je parte. <coughs> non, c'est correct, je connais le chemin.
Salut, cowboy. Salut. Carlo, I know this is your cousin, but we can go on like this. I know, I know, I know. Here, read this. It's an insult. It's all in French. <laughs> yeah. Take my word for it. What do you want me to do? Nothing. I'll take care of it. What do you mean, uh, you'll take care of it? I don't know yet. No, 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 no. He's got an attitude problem. Underneath all that shit, he's a really good man. Of course. I know. He's a very nice man. But he talks too much and is dividing the family. Non me voglio mischiare dentro le affari di vostra famiglia, però voglio parlare con lui. Cerco di fare capire. E posso rifiutare a Carlo Lombardo di visitare la sua cucina a Montreal. Parlateci, per favore. Cercate di arrangiare la cosa. Lo farò. Thank you. Grazie, Carlo. Salute. Ci andiamo. Je ne dire que c'était toi. Mais c'est ça que tu voulais dire. J'ai quand même le droit de me poser la question, non? Je te connais, Jamie. Toujours pareil, hein? Excuse-moi. Hein? Hey! Tu viens d'où habillé comme ça? Je suis passé la nuit chez Scarfond. <rire> Tu viens d'où, Nicky? Hey, tu donnes mon café. Tu viens d'où? Vicky. Qui? Victoria! Son lieu, toi? Oui. Vous savez comment ça marchait avec Victoria? Oh, Et. Hey. Vadaboum, vadaboum! C'est se manger les orteils? Euh, <rire> non, mais j'ai trouvé son point G. Oh, 2-0, Nick. Victoria, je me fous de ce que tu fais avec ta vie, mais tu feras pas entrer Nicky Balsamo dans la maison où mon fils habite. Comment t'as su qu'il était à la maison? Son char était stationné en face de la maison. Vérifier le numéro de plaque? C'est pas important. J'ai mon voyage. T'as fait vérifier le numéro de plaque d'une voiture stationnée devant ma maison? Écoute, Victoria, t'as le droit de baiser avec qui tu veux, OK? Mais si tu laisses entrer ce trou de cul-là une autre fois dans ma maison, parce que c'est aussi la mienne, je retourne en cours puis je demande la garde de Jérémy. Bon, un, je n'ai pas baisé avec Nicky Balsamo. Deux, tu vas te mêler de tes affaires. Et trois, tu viendras pas me faire croire que le sort de Jérémy commence à te préoccuper tant que ça, hein? Nicky Balsamo. Un petit punk qui a jamais travaillé de sa vie. C'est un bandit, un mafieux qui est même pas assez intelligent pour lire les comics dans le journal. Tu me déçois, Vicky. T'es tellement un but toi-même. Hein? Tout ce qui compte pour toi, c'est tes clients, tes petites blogs politiques. Viens pas me faire la morale avec Jérémy. Hein? C'est moi qui ai prise à lui expliquer pourquoi son père peut pas le prendre la fin de semaine. Je te parle pas de Jérémy, je te parle de Nicky Balsamo. Ce n'est pas de tes mots, c'est de sa faire. Et moi, j'en ai jusque là. Demain, tu vas avoir ma lettre de démission sur ton bureau. Ciao! Signor Scarpo, signor Celano, ma che bel sorpreso un 
Lavorate sempre con la polizia? Sì, sì, per me è come una missione. Bravo, bravo. Se me ne sa se on peut se parler deux minutes. Parler deux minutes, pourquoi? De Bob Greenwood. Qui? Bob Greenwood. 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 Ah, c'est la, la marque d'engrais. Le fertilisant pour les plantes de tomates. Oui, oui. Non, non, regarde. Moi, je suis en train de me demander si on devrait aller chercher un mandat pour vous arrêter. Arrêter? Mais pourquoi? Si vous répondez à mes questions, on n'aura peut-être pas besoin d'aller voir un juge. <rire> Monsieur Gélan, vous me le demandez si gentiment euh, que je ne peux pas refuser ça. <rire> on va le prendre un café. Merci. Écoutez ça. Fucking Gabon. Il n'y a rien de dans mon show. Jimmy, mais que cas de fait? On passe Greenwood pour y rendre service, puis il trouve encore le moyen de me critiquer. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est lui le boss? Je passe my ass. Il assis dans sa tour d'ivoire, puis il met jamais le nez dehors. Je te jure, qui un jour, je vais y péter la cervelle. Fucking hey, prick. Hey, dis-le pas, OK? T'as le droit de penser, mais dis-le pas. De quoi, là? On passe Greenwood pour y rendre service. Je pense qu'il parle de toi, Giuseppe. Qui ça parle de moi? C'est qui là-dedans? Jimmy Vaccaro. Jimmy Vaccaro. Ce type là-dedans, il dit n'importe quoi. Mais tu peux pas accuser quelqu'un avec ça. Ça t'inquiète pas? Un de tes capots qui menace de te faire sauter la cervelle? Tom. Tom, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai un seul capot. C'est là de ma voiture. <rire> <rire> Excuse-moi, Tom, mais... mais c'est sorti tout seul. <rire> il y a pas de nom là-dessus. J'ai pas attendu. On t'a attendu un nom, mon nom? Quand on a pris ça, il venait de sortir de ta maison. Tom, qu'est-ce que tu veux? Jimmy, je le veux dans les boîtes des accusés, pas dans une boîte de bois. Tu sais, c'est avec tes poignets. <rire> Voyons, Tom. De toute façon, je te souhaite la meilleure des chances. Bon fortune, Thomas. Tu as rendu une habitude de te pointer ici? Il faut que je parle avec ton ex. Pourquoi? Il vérifie mon numéro de licence. Pierre Lavoie, c'est un imbécile. C'est illégal. Un avocat il peut perdre son droit de pratique. Et qui fait pas ça? Si tu veux le voir, ça va créer encore plus de problèmes. Mais qu'est-ce qu'il veut? Non, c'est pas toi, c'est moi. Il voulait savoir qui était à la maison quand t'es venu. Et qui... C'est bien rare que je laisse le monde fouiller dans mes affaires, hein? Laisse-moi m'arranger avec, OK? Fais-le pour moi, s'il te plaît. À une condition. Tu veux manger avec moi? Non, Nikki. Non. Pourquoi non? Ah, C'est peut-être pas le bon moment, hein? La dernière chose qu'on souhaite, c'est d'avoir Giuseppe impliqué dans une affaire qui ne regarde pas. Moi, Marco, j'ai pas de contrôle sur ma preuve de la couronne. Tout ce que je sais, c'est que je m'en vais en procès. Je suis supposé défendre un gars qui me pète à la cervelle avec Giuseppe Scarfo. Je peux-tu te dire que je me sens pas trop à l'aise avec ça? Ça, on s'en occupe. Je pourrais pas faire de miracle, hein? Le meurtre de Greenwood, Jimmy l'a été enlevé dans le front. Tant mieux. Comment tant mieux? Ben, il devait payer pour, c'est tout. Aide-le. Mais avec modération. Si Jimmy doit passer en prison, on lui enverra des oranges. Ils ont un informateur. 
No, sta po' sapato? Mo... Oh, shit. Ma sta a bere. Tony? Signore Lombardo. Jimmy's here. Yeah, he's in the back. Buongiorno, signor Lombardo. Ma guarda questo salame proprio. Non si reconna di scendere giù. Ma Jimmy, fuck this. Je veux mon avocat. On va prendre le temps de s'expliquer. You and you, out. Hello, what the hell are you doing here? How about, how are you, Carlo? Okay. How are you, Carlo? Not very good. And the Amazon, okay? Have a coffee. Non mi fa impressione, Jimmy. Io pensavo che dopo di tutto questo tempo tu devi capire. Capire più... che cosa? Non c'è niente da capire. All I gotta do is bend over every time Scarfo snaps his fingers. Well, that's the way it is. Look, I came up here 25 years ago for you, Carlo, to look after your interests while you were fighting with the family over here. You promised me I could stay independent, so I learned to speak French, and, and then all of a sudden, you made peace with him. And then all of a sudden, Scarfo became the big boss here, and you asked me. No, you forced me to work for him. And I told you, I said, Carlo, it's a big fucking mistake. But did I back out? No, I did it. I did it for you. And now look at me. He acts like a freaking king, and I'm still nickel and diming my way around. Now, wait, wait, wait. Scarfo runs this family here. We discussed this before. And that's not the point. The point is that you got caught on tape saying some very bad things for a man in your position. I know that you're my cousin, Jimmy. Well, let's make a deal, all right? Let's forget I'm your cousin. Let's just forget that. Shut the fuck up, Jimmy, and listen to me. If you step out of line, I will forget that you're my cousin. Do you hear me? Huh? Yeah. Good. Now, let's go get a coffee. Vicky, faut que je te parle. Pourquoi? Pas au téléphone, hein? Écoute, Nicky, je préférerais qu'on... Écoute, c'est juste une heure, c'est important. Puis t'as pas le droit de dire non. Non, Nicky. Il est 9 heures, je suis avec Jérémy, j'ai pas de gardienne. Je peux t'en trouver une. Non. Tu veux me voir? D'accord, passe me prendre demain soir à 8 heures. Ben, je pense que j'ai pas le choix, hein? Non. Bonsoir, Gringo. C'est pas Tony. Je le connais, il n'aurait jamais fait ça. Mais il est Jerry, Angie. Fatso, Fatso était pas là. En tout cas, pas un mot à personne. Je veux pas qu'il sache pour l'informateur. OK. Et écoute, euh... Faut clair, fais comme tu veux. Mais je t'avertis, moi, j'irai pas en prison à cause de lui. Le placé, je m'en occupe. Ok? Hey, Jimmy! Une autre petite chose. Tu pensais ton char pour demain soir? Quoi? C'est personnel. C'est un des simples noms pour collion, hein? C'est qu'il est un favor. All right, mais cette fois-ci, mets du gaz, hein? C'est toujours pareil. Je te passe, tu me ramènes vite. OK, OK. C'est seulement un char. Ouais. Tout tranquille. Tony. Non, attends, je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre. Bon, moi, Réal Vincent, arrange-toi pour qu'il mette la main sur la liste des membres de jury. Il va bien avoir un qu'on peut acheter dans le gang. Oui. Mais ça, ça va coûter un propre une jambe, mon chum, parce que Vincent, là, il coûte cher. On paiera ce que ça coûtera. OK, Jimmy. C'est pas un restaurant, ça. 
Chez toi. Ma mère est partie passer la fin de semaine chez son frère. Tu sais, Niki, si tu voulais m'inviter chez toi, t'avais juste à te dire. J'aurais dit oui. Facile à dire. T'es rendu. On n'accuse pas quelqu'un de meurtre au premier degré pour le fun, Nikki. J'ai pas tué Bob Greenwood. Ok. Disons que t'as raison. Mais Jimmy, lui? Je peux pas parler pour lui. Mais moi... J'ai pas tué personne. En plus, je suis dans la merde. Ils ont l'informateur. Pourquoi ça t'énerve? Ça rien à voir avec ça. Hmm? Un informateur. Un gars qu'on paye pour dire n'importe quoi. Je te le jure, je vais le trouver. Bonne chance. Il y a des moyens. Lequel? Ici. Il y a un 324. L'agent de liaison, Tom Chilano. On suit Tom Chilano. On trouve l'informateur. Puis il va disparaître, j'imagine. Hmm? C'est pas ça que j'ai dit. Non, Nikki, je veux rien savoir de ça. Oublie ça. Tu vas m'excuser, il faut que je parte. T'es jeune? Mmh. Mais... La gardienne ne veut pas rentrer trop tard. Mais laisse-moi te réconduire. Non, dérange-toi pas, je vais prendre le taxi. Je vais vous dire bonjour à ta mère. Victoria, Victoria, son loup. Comment ça, signora Passamo? Oh, oh t'as pas changé. T'es encore plus belle qu'avant. Ah, ferme, tu me vas embarrasser. <rire> Comment tu savais que j'étais ici? Ah, dimanche matin, on sort. Tu chiamas la passeggiata? Si, andiamo a comprar les cannoli, così prendiamo un café, vieni con noi. Magari à la vita et à l'amour. Salute. Mm. Wow. Volete un'altra cosa? Vi preparo un caffè? Vuoi qualche altra cosa? Mm. No. no? Tu Io ero una signora, era buono. Oh, niente, niente. Mm. Poca cosa, poca cosa. Bene. Je crois que tu me signes une autorisation pour avoir accès aux documents. Pourquoi? Je te crois, Niki. Je vais t'aider. Je sais pas quoi dire. Mais je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à ton informateur, la police va en trouver un deuxième, moi. 
D'autant plus qu'il risque d'être très utile. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Si ça te dérange pas, je vais garder ça pour moi. Je le fais pour toi, Nikki. Pour personne d'autre. Que je te sorte de là, c'est une affaire. Mais que j'empêche un gars comme Vaccaro d'aller faire de la prison pour un crime qu'il a commis, ça... J'ai pas mal plus de misère à vivre avec ça. Mais bon. Bonbon. Merci. Cinq minutes, pas plus, C'est pas moi qui veux te voir, c'est toi qui veux me parler. Vous l'avez pas pas en tout, Tom. Quoi, ça? Le meurtre de Greenwood, ce carrefour, il n'y a rien à voir avec ça. Ah non? Euh, Greenwood, ça vient de Jimmy? Oui, on fait ça. Écoute le tape. On pense Greenwood pour y rendre service. Il parlait pas de Greenwood certain. On, on, i, i, ça peut être n'importe qui. On, ça veut dire au moins deux. Ben, ils n'ont pas passé Greenwood de faire plaisir à Scarfo. Scarfo, il n'aurait pas demandé ça à Jimmy. Coudon, Fatso, as-tu rendu l'avocat du CP? Ben, je suis bien prêt à collaborer, mais je commencerai pas à te compter n'importe quoi. T'es pas le seul informateur qu'on a non plus? Ah non? J'avais promis de ne pas lui toucher, mais toutes les belles promesses ne tenaient plus. Faccio Montimiglio. Celui qu'on acceptait comme un mal nécessaire. Celui qu'on avait aidé et qui n'avait jamais livré. Il méritait de mourir. <rire> <rire>